Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 50. Réveillon em Copacabana, nível intermediário. I'm Marina Gomes and this is episode number 50. New Year's Eve em Copacabana, Intermediate Level. Neste episódio, vamos aprender palavras terminadas em dade e esa e as diferenças no uso do pretérito perfeito e imperfeito. In this episode, we're going to learn words ending in dade and esa and the differences in usage between the perfect, simple past and the imperfect tenses. Desde a década de 80, o Réveillon de Copacabana é um dos principais eventos do mundo no final do ano, recebendo mais de 2 milhões de pessoas que celebram juntos o novo ano e a paz. Since the 80s, New Year's Eve in Copacabana has been one of the main events in the world at the end of the year welcoming over 2 million people who celebrate the new year and peace together. Júlia passou o Réveillon na praia de Copacabana e conversa com seu amigo Heitor sobre isso. Julia spent the New Year's Eve at Copacabana Beach and talks to her friend Heitor about it. No Réveillon, fui a Copacabana ver os fogos de artifício. Que legal! Foi bonito? Foi lindo. A queima de fogos durou 16 minutos. Havia muita gente lá? Segundo os jornais, mais de 2 milhões de pessoas foram ver o espetáculo pirotécnico. E estava bem policiado? Estava sim. Havia 660 policiais. E você usou roupa branca? Claro. Comprei um vestido branco e um brinco especialmente para o Réveillon. Por que as pessoas usam roupa branca no Réveillon? Porque representa luz, pureza e bondade. Now listen to the dialogue in Portuguese and in English. Agora ouço o diálogo em português e em inglês. No Réveillon, fui a Copacabana ver os fogos de artifício. On New Year's Eve, I went to Copacabana to watch the fireworks. Que legal! Foi bonito? That's cool! Was it beautiful? Foi lindo! A queima de fogos durou 16 minutos. It was very beautiful! The fireworks display lasted for 16 minutes. Havia muita gente lá? Were there many people there? Segundo os jornais, mais de 2 milhões de pessoas foram ver o espetáculo pirotécnico. According to the newspapers, over 2 million people went to see the pyrotechnic display. E estava bem policiado? And was it well patrolled? Estava sim. Havia 660 policiais. Yes, it was. There were 660 policemen. E você usou roupa branca? And did you wear white clothes? Claro. Comprei um vestido branco e um brinco especialmente para o Réveillon. Of course. I've bought a white dress and earrings especially for the New Year's Eve. Por que as pessoas usam roupa branca no Réveillon? Why do people wear white clothes on New Year's Eve? Porque representa luz, pureza e bondade. Because it represents light, purity and good. Por favor, repita depois de mim. Please repeat after me. No Réveillon, fui a Copacabana ver os fogos de artifício. Que 
legal foi bonito? Foi lindo. A queima de fogos durou 16 minutos. Havia muita gente lá? Segundo os jornais, mais de 2 milhões de pessoas foram ver o espetáculo pirotécnico. Estava bem policiado? Estava sim. Havia 660 policiais. E você usou roupa branca? Claro. Comprei um vestido branco e um brinco especialmente para o Réveillon. Por que as pessoas usam roupa branca no Réveillon? Porque representa luz, pureza e bondade. Vocabulary Expansion Expansão de vocabulário Words ending in ty in English usually end in d-a-d-e and e-z-a in Portuguese. Palavras terminadas em ty em inglês geralmente terminam em d-a-d-e e e-z-a em português. Exemplos de palavras terminadas em esa. Purity, pureza. Certainty, certeza. Beauty, beleza. Royalty, realeza. Poverty, pobreza. Exemplos de palavras terminadas em dade. Loyalty, lealdade. Reality, realidade. University, universidade. Electricity, eletricidade. Peculiarity, peculiaridade. Quality, qualidade. Translate into Portuguese. Traduza para o português. Beauty is in the eyes of the beholder. A beleza está nos olhos do observador. Do you think that dreams are more real than reality? Você acha que os sonhos são mais reais do que a realidade? Health and quality of life are two closely related topics. Saúde e qualidade de vida são dois temas estreitamente relacionados. Another scandal has shaken royalty. Outro escândalo sacudiu a realeza. I need to have quality tests in order to evaluate the purity of this honey. Preciso fazer testes de qualidade para avaliar a pureza deste mel. Which university did you attend?
Em que universidade você estudou? One of the goals of the United Nations is to reduce the population who lives in extreme poverty. Uma das metas das Nações Unidas é reduzir a população que vive em extrema pobreza. Perfect versus imperfect. Pretérito perfeito versus pretérito imperfeito. Most foreigners find it difficult to understand the difference in usage between the perfect and the imperfect in Portuguese. A maioria dos estrangeiros acha difícil entender a diferença no uso entre o pretérito perfeito e o imperfeito. Here are some examples to illustrate this difference. Aqui estão alguns exemplos para ilustrar essa diferença. O imperfeito é como um filme do passado. Exemplo, antigamente ele sempre acordava cedo. O perfeito é como uma fotografia do passado. Exemplo, ontem ele acordou cedo. O imperfeito é um espaço de tempo no passado. Exemplo, quando ele era pequeno, ele morava na Inglaterra. O perfeito é usado com um tempo definido do passado. Exemplo, ele morou na Inglaterra 10 anos. O imperfeito é um hábito no passado. Exemplo, antigamente eu via televisão todos os dias. O perfeito é um ponto no passado. Eu não vi televisão no domingo. No imperfeito, não percebemos claramente o fim da ação. Exemplo, a Joana fumava muito. No perfeito, percebemos claramente o fim da ação. Exemplo, a Joana fumou seu último cigarro ontem. O verbo estar se usa geralmente no imperfeito, mesmo com um tempo definido no passado. Exemplo, ontem eu estava com dor de cabeça, mas hoje já passou. Translate into português. Traduza para o português. I used to smoke a lot. Now I don't anymore. Antigamente eu fumava muito. Agora não fumo mais. Yesterday I smoked a whole packet of cigarettes. Ontem eu fumei um maço inteiro de cigarros. When they were 20, they used to travel a lot. Quando eles tinham 20 anos, eles viajavam muito. I traveled a lot last summer. Eu viajei muito no verão passado. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2008.